வணக்கம் இன்றும் பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக இணைந்திருக்கின்றோம் இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு ஜூலை மாதம் ஒன்பதாம் தேதி மலர்ந்திருக்கக்கூடிய இந்த நாளுங்கள் அனைவருக்கும் இனிய நாளாக அமைய வாழ்த்துக்கள் இன்று வெளியாகி இருக்கும் பத்திரிகைகள் எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் பார்க்கலாம் அந்த வகையில் முதலாவதாக இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாகி இருக்கின்றது தமிழர்களின் அரசியல் சார் உரிமைகளை மறுக்க முடியாது எவராலும் தட்டி பறிக்கவும் இயலாது அரசியலமைப்பு ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்படாது விட்டால் விளைவுகள் மோசமாகிவிடும் என்கின்றார் சம்பந்தன் ஒரு நீண்ட கால கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தினையும் பின்பற்றி வருகின்ற தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகளை அரசாங்கத்தினால் நிராகரிக்க முடியாது அதியுற்ற அதிகாரங்கள் பகிர்ந்தளிக்கப்பட்டு அரசியல் சாசன ரீதியாக அங்கீகரிக்கப்படாது விட்டால் அதன் விளைவுகள் மோசமானதாக அமையும் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் சம்பந்தன் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி சொல்கிறது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் இன்றைய விரகேசரி பத்திரிகையில் யாருக்கும் அடிப்பணியாமல் புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்க ஆதரவளியுங்கள் மூன்றில் இரண்டு பலம் அவசியம் தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் ஜனாதிபதி மீது நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் பஷில் ராஜபக்ஷ தெரிவிப்பு என்ற அந்த செய்தி வழியாக இருக்கின்றது நாடாளுமன்றத்தில் குறுகிய அரசியல் நோக்கங்களுக்கு அடிப்பணியாமல் நாட்டுக்கு பொருந்தும் வகையில் முரண்பாடற்ற விதத்தில் புதிய அரசியலமைப்பினை உருவாக்குவதற்கான மூன்றில் இரண்டு பெரும்பான்மையான ஆணையை மக்கள் ஆளும் தரப்பினர்களுக்கு வழங்க வேண்டும் என ஸ்ரீலங்கா பொதுஜன பெருமனவின் ஸ்தாபக பசில் ராஜபக்ஷ தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கிறது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் இன்றைய விரகேசரி பத்திரிகையில் திருக்கோணேஸ்வரம் ஆலயம் கோகண்ண விகாரையின் மீதே கட்டப்பட்டுள்ளது ஆதாரம் உள்ளது என்கின்றார் எல்லாவள மீதானந்த தேரர் அனுராதபுர யுகத்தில் கட்டப்பட்ட கோகண்ண விகாரை மீதே திருகோணமலையில் உள்ள திருக்கோணேஸ்வரம் ஆலயம் கட்டப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான ஆதாரங்கள் தம்மிடம் உள்ளன என்று தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாக்கும் ஜனாதிபதி செயல் அணியின் உறுப்பினர் எல்லா வில மேதானந்த தேரர் தெரிவித்திருக்கின்றார் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் ஆலயம் சபுமல் குமார என்ற சிங்கள இளவரசரினால் கட்டப்பட்டது என்பதற்காக வரலாற்று புகழ்மிக்க ஆலயங்களை உரிமை கோரமாட்டோம் எனவும் குறிப்பிட்டுள்ளார் இவ்விடயம் தொடர்பில் அவர் மேலும் தெரிவிக்கையில் கிழக்கு மாகாணத்திலே உள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமைகள் தொடர்பில் ஆராய்வதற்கு ஜனாதிபதியால் நியமிக்கப்பட்ட விசேட செயல் அணி குறித்து தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் அச்சம் கொள்ள வேண்டிய தேவை கிடையாது செயலணியின் நோக்கம் மக்கள் மத்தியில் முரண்பாடுகளை தோற்றுவிப்பது அல்ல என்பதை தமிழ் பேசும் மக்கள் புரிந்து கொள்ள வேண்டும் சிதைவடைந்துள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமையை அடையாளப்படுத்தி அதனை பாதுகாப்பதே எமது பிரதான நோக்கம் பௌத்த மத மரபுரிமைகளை மாத்திரம் பாதுகாப்பது செயலணியின் நோக்கம் அல்ல பிற இனங்களின் மதம் தொடர்பான உரிமைகளும் செயலணியின் ஊடாக பாதுகாக்கப்படும் ஆய்வு நடவடிக்கைகளின் போது கிடைக்க பெறும் தரவுகளை கொண்டு வெளியிடும் செய்திகள் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட வேண்டும் வரலாற்று புகழ்மிக்க திருகோணமலையில் அமைந்துள்ள திருக்கோணேஸ்வரம் கோகண்ண விகாரையின் மீது நிர்மாணிக்கப்பட்டுள்ளது என்பதற்கான தொல்பொருள் சான்றாதாரங்கள் தற்போது கிடைக்க பெற்றுள்ளன அனுராதபுர காலயுகத்தில் கோகண்ண விகாரை நிர்மாணிக்கப்பட்டது போர்த்துகீரது படையெடுப்பினால் அந்த விகாரை அளிக்கப்பட்டது பிற்பட்ட காலத்தில் அவ்விடத்தில் திருக்கோணேஸ்வரம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது ஆகவே தற்போது இதற்கு நாங்கள் எதிர்ப்பு தெரிவிக்கவில்லை உண்மையை அறிந்து அறிந்து கொள்வது அவசியமாகும் கோட்டை ராசுதானி காலத்தில் யாழ்ப்பாணம் நல்லூர் கந்தசுவாமி கோவில் சிங்கள இரவசரான சப்புமல் குமாரை என்பவரால் கட்டப்பட்டது என்பதையும் அனைவரும் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாங்கள் நல்லூர் ஆலயத்திற்கு உரிமை கோரவில்லை இந்து மதத்துக்கும் பௌத்த மதத்திற்கும் இடையே நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு என்பது இருதரப்பு மத வழிபாடுகள் மற்றும் கட்டிடக்கலை சிற்பங்கள் ஊடாக உறுதியாகின்றன ஒரு மதத்தின் உரிமைகளுக்கு செயலணியினால் எவ்வித பாதிப்பும் ஏற்படாது சிதைவடைந்துள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாக்கும் ஆரம்ப கட்ட நடவடிக்கைகள் கிழக்கு மாகாணத்தை கொண்டு முன்னெடுக்கப்பட்டுள்ளன எதிர்வரும் காலங்களில் அனைத்து மாகாணங்களிலும் எமது சேவை தொடரும் என அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி வெளியாகி இருக்கின்றது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் இன்றைய வீரகேசரி பத்திரிகையில் கிழக்கு செயலணியில் பணியாற்ற சிறுபான்மையினர் முன்வரவில்லை அமைச்சரவை கூட்டத்தில் ஜனாதிபதி தெரிவிப்பு தமிழ் முஸ்லிம் பிரதிநிதிகள் உள்வாங்கப்படாத விதத்தில் கிழக்கு மாகாண தொல்பொருள் பிரதேசங்களை பாதுகாக்கும் ஜனாதிபதி செயலணியின் உறுப்பினர்கள் பெயரை ஜனாதிபதி விசேட வர்த்தமானி மூலமாக வெளியிட்டுள்ளார் விசேல செயல் அணிகள் இணைந்து கொள்ள எந்த ஒரு தமிழ் பிரதிநிதிகளும் முன்வரவில்லை எனவும் ஜனாதிபதி அமைச்சரவையில் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார் என அந்த செய்தி சொல்கிறது அடுத்ததாக இன்று வழியாக இருக்கும் தினக்குரல் பத்திரிகை எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் பார்க்கலாம் 
இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாக இருக்கின்றது சுய நிர்ணய குறித்து மறுக்கப்பட்டால் விளைவுகள் பாதகமாக அமையலாம் சம்பந்தன் எச்சரிக்கை இலங்கை அரசின் சம்பந்தத்துடன் ஐநா சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் குடியியல் உரிமைகளின் அடிப்படையிலும் பொருளாதார சமூக கலாச்சார உரிமைகளின் அடிப்படையிலும் ஒரு மக்கள் குழாமிற்கு உள்ளக சுய நிர்ணய உரித்து உள்ளது இவற்றை நிறைவேற்ற வேண்டியது இலங்கை நாட்டினதும் அரசாங்கத்தினதும் கடமை என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி சொல்கிறது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் கடந்த முறை மக்களை விட வெளிநாட்டு சக்திகளே எங்களை தோற்கடித்தன பிரதமர் தெரிவிப்பு முப்பது வருட யுத்தத்தை நிறைவு செய்து நாட்டை ஒன்றிணைத்து நாம் தலை தூக்கிய போது சர்வதேச அழுத்தங்கள் எமக்கு வந்தன என பிரதமர் மஹிந்த ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி சொல்கிறது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் இன்றைய தினக்குரல் பத்திரிகையில் தேர்தல் பிரச்சாரம் தொடர்பில் பதினெட்டு ஒழுங்கு விதிகள் அறிவிப்பு மீறினால் சட்ட நடவடிக்கை நாடாளுமன்ற தேர்தலுடன் தொடர்புடைய பிரச்சார நடவடிக்கைகளின் போது அரசியல் கட்சிகள் சுயேட்சை குழுக்கள் மற்றும் வேட்பாளர்கள் கடைபிடிக்க வேண்டிய ஒழுங்கு விதிகள் தொடர்பான விசேட அறிவித்தல் ஒன்று போலீஸ் தலைமையகத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளது தேர்தல்கள் ஆணைக்குழுவின் ஆலோசனைகள் அடங்கிய பதினெட்டு விடயங்களை உள்ளடக்கியதாக அந்த அறிவித்தல் வெளியாக இருப்பதாக இந்த செய்தி சொல்கின்றது அடுத்ததாக இன்று வழியாக இருக்கும் தமிழ் மிரர் பத்திரிகை எவ்வாறான செய்திகளை சுமந்து வந்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் பார்க்கலாம் இன்றைய தமிழ் மிரர் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாக இருக்கின்றது இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான கோனேஸ்வரம் கோவில் பற்றிய வரலாறு தெரியாதவர்கள் பேசக்கூடாது கோகண்ண விகாரை அல்ல என்கின்றார் சி பத்மநாதன் பஞ்ச ஈஸ்வரங்களில் ஒன்றான திருக்கோணேஸ்வரம் இரண்டாயிரம் வருடங்கள் பழமையான கோவில் என்று தெரிவித்த இலங்கையின் வரலாற்று துறை தகைசார் பேராசிரியர் சீத் பத்மநாதன் கிழக்கு மாகாணத்தில் உள்ள தொல்பொருள் மரபுரிமைகளை பாதுகாப்பதற்கான ஜனாதிபதி செயலினரின் உறுப்பினரும் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான எல்லாவல மேதானந்த தேரர் கூறுவதை போன்று அது கோகண்ண விகாரை அல்ல என்றும் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கின்றது மற்றும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் சுய நிர்ணய உரித்து மறுக்கப்படி விளைவுகள் பாதகமாகும் அரசாங்கத்தின் சம்மதத்துடன் ஐக்கிய நாடுகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்ட அரசியல் குடியியல் சமூக கலாச்சார உரிமைகளின் அடிப்படையில் ஒரு மக்கள் குழாமுக்கு உள்ளக சுய நிர்ணய உரித்து உள்ளது என தெரிவித்துள்ள தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பு அதனை நிறைவேற்றாவிடி விளைவுகள் பாதகமாக அமையலாம் எனவும் எச்சரிக்கை விடுத்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கின்றது இன்றைய தமிழ் மிரர் பத்திரிகையில் மற்றொரு செய்தினை பார்க்கலாம் தேசிய பட்டியலில் இருந்தும் ரோஹித்த போகல்லாகம ராஜினாமா முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ரோஹித்த போகல்லாகம ஐக்கிய தேசிய கட்சியில் இருந்தும் எதிர்வரும் நாடாளுமன்ற தேர்தலில் அதன் தேசிய பட்டியலில் இருந்தும் ராஜினாமா செய்யும் தனது முடிவை ஐக்கிய தேசிய கட்சியின் பொதுச் செயலாளர் அகில விராஜ் காரியவசித்திடம் அறிவித்துள்ளதாக இந்த செய்தி செல்கின்றது ரோஹித் முன்னாள் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் ஆன ரோஹித்த போகல்லாகம வெளிவிவகார அமைச்சராகவும் கிழக்கு மாகாண ஆளுநராகவும் பதவி வகித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது என அந்த செய்தியில் தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கின்றது அடுத்ததாக இன்று வழியாக இருக்கக்கூடிய தினகரன் பத்திரிகையின் தலைப்பு செய்திகள் எவ்வாறு அமைந்திருக்கின்றன என்பது தொடர்பில் பார்க்கலாம் இன்றைய தினகரன் பத்திரிகையின் பிரதான தலைப்பு செய்தியாக வெளியாக இருக்கின்றது தமிழ் முஸ்லிம் மக்கள் அரசாங்கத்தில் நம்பிக்கை கொள்ள வேண்டும் அரசியலமைப்பை உருவாக்க உறுதியான அதிகாரம் தேவை மக்களின் ஏகோபித்த ஆதரவை கோருகிறார் பசில் நாட்டுக்கு உகந்த புதிய அரசியலமைப்பை உருவாக்குவது எமது நோக்கமாகும் அதற்கு மக்கள் தெளிவான அதிகாரத்தை பெற்றுத்தர வேண்டும் எமது அரசாங்கம் குறித்து நம்பிக்கை வைத்து வாக்களிக்குமாறு வடக்கு கிழக்கு உட்பட ஏனைய பிரதேசங்களில் வாழும் தமிழ் பேசும் மக்களிடம் கோரிக்கை விடுக்கின்றோம் நீங்கள் வழங்கும் வாக்குகளுக்கான பாதுகாப்பையும் பொறுப்பையும் நிறைவேற்றுவோம் என பொதுஜன பெரமுன தேசிய அமைப்பாளரும் முன்னாள் அமைச்சருமான பசில் ராஜபக்ச தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கின்றது கட்சி தலைமையகத்தில் நேற்றைய தினம் நடைபெற்ற ஊடக மாநாட்டில் கலந்து கொண்டு கருத்து தெரிவிக்கும் போதே அவர் இதனை தெரிவித்தார் எனவும் தனிமைப்படுத்தல் சட்டங்களையும் தேர்தல் சட்டங்களையும் மதித்து வேட்பாளர்கள் நடக்க வேண்டும் எதிர்கட்சி ஒன்று இல்லாம எமக்கு பெரும் பிரச்சனையாக உள்ளது என அவர் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கின்றது மேலும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் அரச நிறுவனங்களில் பிரசாரத்திற்கு தடை அரசு அல்லது அரசு சார்பு நிறுவனங்களில் வேட்பாளர்கள் சார்பாக வாக்குகளை சேகரித்தல் துண்டு பிரசுரங்களை பகிர்ந்தளித்தல் அல்லது வேறு கருமங்களை மேற்கொள்ளல் அல்லது கூட்டங்களை நடாத்துதல் முழுமையாக தடை செய்யப்பட்டுள்ளதாக தேர்தல் ஆணைக்குழு தலைவர் மஹிந்த தேசப்பிரிய தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி செல்கிறது மற்றும் ஒரு செய்தினை பார்க்கலாம் தமிழ் மக்களின் உரிமைகள் எவராலும் நிராகரிக்கப்பட முடியாத ஒன்றாகும் முன்னாள் அமைச்சர் லக்ஷ்மண் யாப்பா அபிவர்த்தன கூற்றுக்கு சம்பந்தன் பதில் ஒரு நீண்டகால கலாச்சாரத்தையும் பாரம்பரியத்தினரையும் பின்பற்றி வருகின்ற தமிழ் மக்களுடைய உரிமைகள் எவராலும் நிலகுவாக நிராகரிக்கப்பட முடியாத ஒன்றாகும் இதனை மிகவும் உறுதியாக வலியுறுத்த விரும்புகின்றோம் என தமிழ் தேசிய கூட்டமைப்பின் தலைவர் ரா சம்பந்தன் வலியுறுத்தியிருப்பதாக அந்த
பிஜேபி எமது கட்சியில் சகல இருக்கும் சம அந்தஸ்து மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட் பெருமிதம் இனங்களுக்கிடையே மிக குறுகிய காலத்தில் நள்ளுறவை கட்டி எழுப்பியதனாலேயே இந்துக்களும் கிறிஸ்தவர்களும் பௌத்தர்களும் முஸ்லிம்களும் எமது கட்சியின் ஊடாக அரசியலில் அதிகாரமுள்ள பிரதிநிதிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டனர் என அகில இலங்கை மக்கள் காங்கிரஸ் தலைவர் ரிஷாட் பதியுதீன் தெரிவித்திருப்பதாக அந்த செய்தி சொல்கின்றது இத்துடன் இன்றைய பத்திரிகை கண்ணோட்டம் நிகழ்ச்சி நிறைவு பெறுகிறது மீண்டும் நாளைய தினம் பத்திரிகை கண்டோட்டம் நிகழ்ச்சியின் வாயிலாக சந்திப்போம் வ